BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్ లో నేను డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ లో ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ప్లేయర్ A కి 3 స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ప్లేయర్ B కి 3 స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి సో అంటే 3 బై 3 రెక్టాంగులర్ గేమ్ అన్నమాట ఇది సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ లో సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ షాడిల్ పాయింట్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి షాడిల్ పాయింట్ లేకపోతే దెన్ ఏదైనా ప్రిన్సిపల్ కానీ డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి గ్రాఫికల్ మెథడ్ కానీ ఏమైనా ఏ మెథడ్స్ అయినా అప్లై చేస్తాం సో షాడిల్ పాయింట్ ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం ముందు రో రోలో మినిమమ్ వన్ ఫస్ట్ సెకండ్ రోలో టూ థర్డ్ రోలో టూ ఇందులో మ్యాక్సిమమ్ ఈ మూడిట్లోనే మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ వాల్యూ సో ఇది ఇది కానీ ఇది కానీ ఏదో ఒకటి రెండు రెండును రెండును దీన్ని మ్యూ అండర్ స్కోర్ అంటే మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ కాలంలో మ్యాక్సిమమ్ సిక్స్ సెకండ్ వన్ సెవెన్ థర్డ్ వన్ సెవెన్ థర్డ్ వన్ సెవెన్ సో అంటే ఇప్పుడు ఇందులోని ఈ మూ ఈ మూడిట్లో మినిమమ్ ఇది మినిమమ్ సో దీన్ని మినిమాక్స్ అంటాం మినిమాక్స్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఇవి రెండు మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమాక్స్ ఈక్వల్ అవ్వలేదు అంటే దేర్ ఫోర్ షాడిల్ పాయింట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ షాడిల్ పాయింట్ ఈ గేమ్కి లేదు షాడిల్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవట్లేదు అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు మనం డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలి డామినెన్స్ ప్రాపర్టీ మనం అప్లై చేయాలంటే మనకి రెండు రూల్స్ ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్లేయర్ ఏకి అయితే ఒక రూల్ ఉంది ఏంటది ప్లేయర్ ఏ ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం గెయిన్ ఉంచుకుంటాడు మినిమం గెయిన్ డిలీట్ చేస్తాడు ప్లేయర్ బి ఎప్పుడు కూడా మినిమం లాస్ ఉంచుకుంటాడు మ్యాక్సిమం లాస్ డిలీట్ చేస్తాడు అంతే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇప్పుడు ఎలా కంపేర్ చేయాలి అన్ని ఎలిమెంట్స్ గ్రాడర్ దాన్ రిక్వల్ట్ కానీ లెస్ దాన్ రిక్వల్ట్ కానీ అవ్వాలన్నమాట అలా కంపేర్ చేయండి ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను ప్లేయర్ బికి బి వన్ చూడండి బి త్రీ చూడండి బి వన్లో అంటే వన్ లెస్ దాన్ టూ సిక్స్ లెస్ దాన్ సెవెన్ ఫైవ్ లెస్ దాన్ సిక్స్ అంటే ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి వన్ ఆర్ లెస్ దాన్ రిక్వల్ టు ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి త్రీ అంటే బి వన్ డామి బి వన్ డామినేట్స్ బి త్రీ దేర్ ఫోర్ డిలీట్ బి త్రీ ఎందుకంటే ఎక్కువ లాస్ని ప్లేయర్ బి ఎప్పుడు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోడు ఈ అన్నీ కూడా లెస్ దాన్ రిక్వల్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాము ఫర్ ప్లేయర్ బి అని రాసుకుని ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి వన్ లెస్ దాన్ రిక్వల్ టు ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి త్రీ దట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ బి వన్ డామినేట్స్ డామినేట్స్ బి త్రీ బి వన్ అనే స్ట్రాటజీ బి త్రీని ఎప్పుడు డామినేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే బి వన్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్లేయర్ బీకి తక్కువగా ఉండాలి తక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో సో హన్స్ హన్స్ డిలీట్ డిలీట్ బి త్రీ బి త్రీ కెన్ బి డిలీటెడ్ బి త్రీని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు యూజ్ చేయండి ప్లేయర్ ప్లేయర్ బి దానికన్నా డామినేట్ చేసే ఇంకొక స్ట్రాటజీ ఉంది అన్ని ఎలిమెంట్స్ లెస్ దాన్ రిక్వల్టీలో అయ్యేది ఉంది అందుకని బి వన్ సెలెక్ట్ చేస్తుంటాడు బి త్రీ డిలీట్ చేస్తాం అయిపోయింది కదా ప్లేయర్ బికి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెడ్యూస్డ్ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి అంటే బి త్రీ డిలీట్ చేసి బి త్రీ డిలీట్ చేసేస్తే ప్లేయర్ బికి రెండు స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి బి వన్ బి టూ ప్లేయర్ ఏకి యాజ్ యూజువల్గా మూడు స్ట్రాటజీస్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ టూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ కం మళ్ళీ డామినెన్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయాలి ప్లేయర్ ఏ కానీ ప్లేయర్ బి కానీ కంపేర్ చేయాలి ప్లేయర్ బి కంపేర్ చే చూడండి ఒకసారి సెవెన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ టూ లెస్ దాన్ సిక్స్ అంటే ఇలా కంపారిజన్ అవ్వదు అన్ని ఎలిమెంట్స్ లెస్ దాన్ రిక్వల్ కానీ గ్రేటర్ దాన్ రిక్వల్ కానీ ఉండాలి ఇప్పుడు ప్లేయర్ బికి చూడండి ప్లేయర్ ఏకి చూద్దాము ప్లేయర్ ఏకి చూస్తే సిక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ టూ లెస్ దాన్ సెవెన్ ఈ రెండు ఏ వన్ ఏ టూ అవ్వదు A2, A3 ఏ త్రీ కంపేర్ చేయండి సిక్స్ గ్రాడర్ దాన్ ఫైవ్ టూ లె ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఏ టూ ఏ త్రీని కంపేర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏంటి ఎలిమెంట్స్ చెప్పండి ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ టూ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ టూ విచ్ ఆర్ గ్రాడర్ దాన్ రిక్వల్ టు ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ త్రీ ఏ టూలో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ గ్రాడర్ దాన్ రిక్వల్ టు ఏ త్రీలో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి
ఏ త్రీలో ఉండేవి ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉన్నాయి మినిమం గెయిన్ ప్లేయర్ ఏ ఎప్పుడు కూడా మాక్సిమం గెయిన్ తీసుకుంటాడు మాక్సిమం మాక్సిమం ఎలిమెంట్స్ ఉంచుకొని మినిమం ఎలిమెంట్స్ తీసేయాలి మనం ఇప్పుడు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ప్లేయర్ ఏలో ఏ త్రీలో ఉండే ప్లేయర్ ఏకి ఏ త్రీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి హెన్స్ డిలీట్ ఏ టూ ఏ త్రీ నాట్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఇప్పుడు రెడ్యూస్డ్ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏ వన్ ఏ టూ వాల్యూ రెండు ప్రాపర్టీస్ యాజ్ డీజ్ గా ఉంచాలి ఏ త్రీ డిలీట్ చేసేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఏ ఉన్నాయి అంటే ప్లేయర్ ఏకి ఏ వన్ ఏ టూ ఉన్నాయి ప్లేయర్ బీకి ఆల్రెడీ రెండు స్ట్రాటజీస్ డిలీట్ అయిపోయి బీ వన్ బీ టూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు రిమైనింగ్ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక మనం రాస్తే వన్ సిక్స్ సెవెన్ టూ ఇది పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ రెడ్యూస్డ్ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు దీన్ని సో ఇప్పుడు ఏమైంది టూ బై టూ రెక్టాంగులర్ గేమ్లోకి రెడ్యూస్ అయిపోయింది మనకి ఇచ్చినది త్రీ బై త్రీ రెక్టాంగులర్ గేమ్ దీని నుంచి డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి ఏ ప్రాపర్టీ ఏ స్ట్రాటజీస్ డామినేట్ డామినేట్ అవుతున్నాయో ఆ ప్రాపర్ ఆ స్ట్రాటజీస్ ఉంచుకొని ఉంచి మిగతా అవి డిలీట్ చేస్తాం అలా చేసేస్తే మనకి టూ బై టూ రెక్టాంగులర్ గేమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకా మరి కంపారిజన్ ఉండదు చూడండి సిక్స్ గ్రాడ్ దాన్ వన్ టూ టూ లెస్ దాన్ రోస్ కాలమ్స్ కంపేర్ చేయండి సెవెన్ గ్రాడ్ దాన్ సిక్స్ టూ లెస్ దాన్ సో అలాగా ఇంకా కంపారిజన్ ఉండదు ఇంకా మనం కంపేర్ చేయలేము అయిపోయింది డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఇంకా మనం అప్లై చేయలేము రెండోది టూ బై టూ రెక్టాంగులర్ గేమ్స్కి వితౌట్ షాడిల్ పాయింట్ మనకు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేయడం అయిపోయింది రైట్ అంటే ఇక్కడ వరకు మనం డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి చేస్తాం ఇక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి టూ బై టూ రెక్టాంగులర్ గేమ్స్ వితౌట్ షాడిల్ పాయింట్ అనే ప్రొసీజర్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాని నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేయడమే సో ఏ వన్ వన్ ఏ వన్ టూ ఏ టూ వన్ ఏ టూ టూ అని క్యాలిక్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానంటే ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ప్లేయర్ ఏ ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ప్లేయర్ ఏ ప్లేయర్ ఏకి ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను అంటే ఏ స్ట్రాటజీస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు అంటే ఆ ప్రాబబిలిటీస్ అవన్నీ అనమాట P1 వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ టూ వన్ డివైడెడ్ బై ఏ వన్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ టూ మైనస్ ఆఫ్ ఏ వన్ టూ ప్లస్ ఏ టూ వన్ ఇది ఫార్ములా ఏ టూ టూ ఎంత టూ టూ మైనస్ ఏ టూ వన్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఏ వన్ టూ సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఏ వన్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ టూ వన్ ప్లస్ టూ మైనస్ ఆఫ్ ఏ వన్ టూ ప్లస్ ఏ టూ వన్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ టూ మైనస్ ఫోర్ సిక్స్ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఇది త్రీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీన్ త్రీ మైనస్ థర్టీన్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ఫోర్ బై మైనస్ టెన్ అంటే టూ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై టెన్ టూ బై ఫైవ్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ పీ టూ పీ టూ కావాలంటే వన్ మైనస్ పీ వన్ అంతే వన్ మైనస్ పీ వన్ వన్ మైనస్ టూ బై ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ త్రీ బై ఫైవ్ సో రెండు ప్రాబిలిటీస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ రాయాలి సో ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ప్లేయర్ ఏ దేర్ ఫోర్ ఎస్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ మూడు స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ప్లేయర్ ఏకి మూడింటికి ప్రాబిలిటీస్ మనం రాయాలి పీ వన్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఏ వన్ ఏ టూ రెండు స్ట్రాటజీస్కి పీ పీక్యూ వాల్యూస్ పీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ప్రాబిలిటీస్ కాబట్టి ఒకటి టూ బై ఫైవ్ ఒకటి త్రీ బై ఫైవ్ ఇంకొకటి జీరో లేదు కదా దీనికి అందుకని దీనికి జీరో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ ఇవి ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ప్లేయర్ ఏ ఇది ఇప్పుడు ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ప్లేయర్ బి ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ప్లేయర్ బి ప్లేయర్ బి ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ప్లేయర్ బి అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ క్యూ వన్ ఫార్ములా క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ వన్ టూ డివైడెడ్ బై ఏ వన్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ టూ మైనస్ ఆఫ్ ఏ వన్ టూ ప్లస్ ఏ టూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ టూ ఎంత టూ మైనస్ ఏ వన్ టూ ఎంత సెవెన్ డివైడెడ్ బై డెనామినేటర్ వాల్యూ మనకి తెలుసు కదా వన్ ప్లస్ టూ మైనస్ ఆఫ్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత వాల్యూ ఇది ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ బై టెన్ వన్ వన్ బై టూ సో క్యూ వన్ వన్ బై టూ వచ్చింది సరే ఫర్ క్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ క్యూ వన్ ఇట్
ఇది ఇది రాసేటప్పుడు ఇది రిఫర్ చేయండి ఇక్కడ ఏ స్ట్రాటజీస్ మిగిలాయి బి వన్ బి టూ సో బి వన్ ఏమో బి వన్ కి కరస్పాండింగ్ క్యూ వన్ ప్రాబిలిటీ వన్ బై టూ బి టూ కరస్పాండింగ్ క్యూ టూ వన్ బై టూ జీరో ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ ఇంకొక పాయింట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఏంటది వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఫార్ములా ఏంటి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ వన్ ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ వన్ టూ ఏ టూ వన్ డివైడెడ్ బై ఏ వన్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ టూ మైనస్ ఆఫ్ ఏ వన్ టూ ప్లస్ ఏ టూ వన్ అంతే ఇది ఫార్ములా ఏ వన్ వన్ ఏ టూ టూ వాల్యూస్ ఏంటి వన్ టూ సో వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఏ వన్ టూ ఏ టూ వన్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టూ మైనస్ ఆఫ్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ ఫోర్ ఫోర్ వచ్చింది క్యాల్కులేట్ చేయండి వాల్యూ రైట్ ఇప్పుడు మనకి మూడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ప్లేయర్ ఏ అండ్ ప్లేయర్ బి వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ మ్యూ ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ ఒకసారి మనం వెనక్కి వెళ్ళి మ్యాక్సిమిన్ మినిమాక్స్ మనం చూసుకుంటే వాటి రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి మ్యాక్సిమిన్ వాల్యూ టూ మినిమాక్స్ వాల్యూ సిక్స్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ ఉంది కదా ఎస్ ఫోర్ అర్థమైంది కదండి అండి సో అంటే మనం ఏం చేస్తాం డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్లో డామినెన్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఇచ్చిన గేమ్ త్రీ బై త్రీ ఫోర్ బై ఫోర్ లేదా త్రీ బై ఫోర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ మనకి ఒక గేమ్ ఎనభై ఎన్ గేమ్ మనకి ఇస్తే ఆ గేమ్ని మనం టూ బై టూ రెక్టాంగులర్ గేమ్ కింద మార్చుకున్నాము అంతవరకు మనం డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి రెడ్యూస్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ప్లేయర్ ఏకి ప్లేయర్ బీకి టూ స్ట్రాటజీస్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో అలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ మన దగ్గర ఉండే ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ టూ బై టూ రెక్టాంగులర్ గేమ్స్ వితౌట్ షాడిల్ పాయింట్ అనే టాపిక్ మనం టాపిక్లో మనం ఇది డిస్కస్ చేసాం ఆ వాల్యూస్ మనం పీ వన్ పీ టూ క్యూ వన్ క్యూ టూ ఫార్ములాస్ అండ్ మ్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ మ్యూ ఫార్ములాస్ తీసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటికి ఆన్సర్స్ మనం ఇవ్వాలి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈ మూడు పాయింట్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అర్థమైంది కదండి ఇది డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసే ప్రొసీజర్ ప్రాబ్లమ్ డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి ఇలా చేస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ